Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Dragilor, marți, renumitul Mercur intră în balanță și de acolo ne ajută foarte mult pe toți să ne mai liniștim. Ne ajută să vorbim mai calm, ne ajută să negociem, să vedem lucrurile mult mai frumoase, mult mai liniștite. Da, se pare că avem parte de prezență ca niciodată la filmare. Pe de altă parte, luna intră în taur sau, mă rog, este deja prin taur um, și acest aspect este extraordinar de frumos pentru că se apropie foarte mult de nodul nord și asta înseamnă că ne pot veni anumite idei, uh, putem avea ocazia să găsim prin intuiția noastră tot felul de soluții la problemele pe care le avem. Bineînțeles că face și o poziție cu nodul sud, dar um, asta înseamnă că poate suntem puțin scoși din zona de confort, da? pe de altă parte. Însă, repet, Mercur de acolo fiind în balanță ne ajută pe toți să ne mai echilibrăm puțin și poate chiar să rezolvăm anumite probleme birocratice care au fost de ceva timp. Mercur în balanță facilitează uh, relațiile interumane, uh, Poate chiar vă ajută să găsiți tot felul de soluții la probleme birocratice sau probleme care țin de justiție, da? de ce nu, procese. Da? Acum se poate găsi o soluție, mai ales dacă au fost lucrurile încurcate când a fost Mercur în retrogradare. Justiția, data de 11, care să știți că reprezintă Zodia Balanță în, în tarot. Mi se pare interesant că de foarte multe ori am observat că analiza de tarot și numerologie se suprapune oarecum și de multe ori completează analiza de astrologie. Asta e foarte fascinant pentru mine. Dar, revenind, justiția ne spune de o zi în care se pot echilibra lucrurile. Și vedeți că intuiția ne ajută foarte mult. Avem aici luna. Sau, de asemenea, femeile ne pot ajuta mult în ziua de uh, marți. Tot în contextul turnului, e vorba de a ne rupe dintr-o situație, e vorba de a evada dintr-o situație tensionată și astăzi, marți, chiar putem să găsim soluții geniale. Putem să visăm răspunsul respectiv, se pot întâmpla tot felul de lucruri uh, în viața noastră care să ne ajute. Atenție pe deciziile pe care le luați, pentru că pe de o parte, pot fi destul de ciudate. Poate chiar aveți ocazia să, să semnați niște acte, însă aici totuși v-aș recomanda să aveți o mai mare atenție da, cu luna. Pot fi anumite lucruri pe care nu le vedeți sau pot fi anumite lucruri care nu vi se spun. Este o zi în care, pe de altă parte, se întâmplă minuni. Totuși discutăm și de un fel de dreptate divină care se face. Dar, repet, este foarte important în ziua de marți să ne ascultăm intuiția. Extrem de important. Femeile pot lua tot felul de decizii interesante, decizii uh, radicale în ziua de marți. De ce nu? Bun, dragilor, uh, cam atât și... Nu știu, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați, puteți să vedeți și ce anume vă așteaptă în această săptămână, dacă n-ați văzut deja, sau puteți să revizionați filmările, pentru că sunt multe informații acolo, atât în cele publice, cât și în cele bonus, care sunt speciale pentru membrii comunității. Dacă nu le-ați văzut deja, vă invit să o faceți, am lăsat link în primul comentariu, dar de asemenea aveți link și mai jos după capitole, nu uitați să te abonezi să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like. Aceste funcții sunt gratuite pentru toți și așa mă poți ajuta, mă poți mulțumi și dacă vrei poți să distribui și videoclipul, că la fel mă ajuți foarte mult. Bun. <coughs> Începem cu berbecul. Berbecul astăzi are o zi în care se concentrează așa pe bani și în care să știi că poți avea niște discuții destul de ciudate legate de moșteniri, pe de altă parte, legate de împrumuturi. Pe de o parte se rezolvă ceva, însă chiar, chiar ar fi foarte favorabil să, să zic așa, să comunici cu ceilalți și poate chiar o persoană din apropierea ta ar putea să te ajute. Afli de cineva că rezolvă ceva legat de niște acte sau chiar tu faci niște drumuri și rezolvi niște probleme importante, dar, repet, sunt lucruri care 
țin și de bani. Da. Hai să vedem ce te așteaptă. Prima carte pentru tine, nouă de monede, exact ce spuneam, da? rezolv ceva legat de niște bani, poate chiar afli de o persoană dragă ție că în sfârșit a reușit să achite acea factură sau în sfârșit a reușit să rezolve o problemă. Și pentru tine femeile au un rol important, aici poți avea legătură cu un taur sau cu zodia balanță. 5 de cupe, 5 de cupe, uite, îmi spune mie de o persoană care stă și se uită spre trecut. Vezi că pot apărea anumite discuții care au mai fost, dar acum în sfârșit înțelegi unde s-a greșit și poate ar fi bine să nu mai repeți da, acea, acea greșeală. Lumea care vine cu un final, da, ceva se încheie pentru tine, te eliberezi, crești, înflorești și vezi că poți să primești o veste foarte interesantă legată de o persoană din străinătate sau legată de o persoană care are locul de muncă, știu eu, în zona aceasta IT-ului, da? în zona internetului, pentru unii dintre voi. Ultima carte, Justiția. Foarte frumos. Justiția îți spune despre o posibilă legătură cu Zodia Balanță, însă clar văd aici că afli de cineva că reușește să rezolve o problemă, cineva ia o decizie, cineva închide ceva anume. Tot Justiția vorbește despre faptul că în ziua de marți, vezi că poți lua niște decizii foarte, foarte înțelepte. Da? Se face dreptate pentru tine. Se închide în sfârșit o perioadă mai puțin plăcută. Zodia Taur. Taurul astăzi are multă forță, are multă intuiție. De asemenea, este o zi în care poate apar niște tensiuni în relația cu ceilalți, însă vezi că ai foarte multă susținere pe muncă, ai multă susținere începând cu ziua de marți pe relația cu familia sau relația cu persoanele apropiate, relația cu rudele, de acolo îți poate veni un ajutor. Da? Îți dai seama în ziua de marți că e bine să te bazezi doar pe tine și atât, să-i lași puțin pe ceilalți deoparte, dar mai mult decât atât, Taurul are ocazia să rezolve, repet, ceva, ceva legat poate chiar de, de trecutul tău. Însă, repet, pentru alții e vorba de niște probleme pe care reușești să le rezolvi, ori printr-o persoană apropiată, ori e vorba de o problemă cu vecinii, da? ceva, ceva rezolvi tu acolo. Dar, repet, pregătește-te că apar mici, mari tensiuni. Asul de bâte. Asul de bâte vine cu o idee foarte bună și asul de monede, roata destinului. Pe dragi tauri apar noi începuturi. Noi începuturi cu sau fără voia ta. Da? Acum că vrei o, o nouă etapă, că nu vrei, oricum ele apar, dar sunt noi începuturi benefice. Sunt vești noi, persoane noi. Uite, apare steaua, o legătură cu un vărsător. Tu ai o dorință aici foarte mare, care să știi că se poate îndeplini, însă printr-un mod diferit față de cum ai făcut-o până acum. Poate chiar e vorba de o, de o schimbare mare pe care urmează să o faci. Ceva ce ține de tehnologie, ceva ce ține de o dorință puternică de-a ta interioară. Împărăteasa. Împărăteasa care vine cu energia ta, dar în egală măsură să știi că poți avea o legătură cu o balanță. Reușești să rezolvi ceva legat de o femeie sau ceva legat de mama ta, ceva legat de o femeie care este importantă în viața ta, iar alți tauri văd că vă preocupați foarte mult în ziua de marți de propria persoană. Vă îngrijiți, vă simțiți bine și apare și nouă de monede. Tu reușești să rezolvi ceva legat de niște bani în ziua de marți, primești niște vești bune și vezi că în sfârșit ești împărat la tine în, în imperiu. Da? Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi e o zi în care ar fi bine să nu vă supra solicitați. Stați liniștiți, 
Încercați să meditați, încercați să nu vă dați toată energia către ceilalți, mai ales la muncă, pentru că nu e cazul. Oricum ar fi, ori nu sunteți bine răsplătiți, ori colegii nu vă bagă în seamă, ori nu vă puteți afirma, ceva acolo se întâmplă. Știu că voi aveți multă energie acum cu Marte la voi în zonă, eu vă înțeleg perfect, suntem energici, dar suntem mai, mai sensibili așa cu nervi în perioada asta, doar că... Dragi gemeni, de asemenea, vedeți că apar și tot felul de surprize neașteptate, chiar surprize destul de mari. Nu sunt neapărat negative, atenție. Și Mercur, planeta care te guvernează pe tine, intră în balanță și de aici o să te ajute o perioadă în comunicarea cu partenerul tău, cu persoana iubită sau acum poți să-ți găsești pe cineva. De asemenea, pentru unii gemeni e o perioadă destul de frumoasă. Mă să mai bine spus, începe o perioadă frumoasă în care, cine știe, te poți gândi să investești într-o afacere, poate chiar te gândești să investești mai mult pentru propria ta plăcere, pentru propriul tău confort. Și asta e de bine. Iar cei care aveți copii, e o. Mă rog, începe o perioadă destul de bună. Diavolul și cu judecata, o legătură cu un capricorn. Pentru unii, pentru alții e vorba de o transformare, e vorba de ceva ce se încheie. Apropo, vezi că zilele astea pot să închei ceva, da? pot să închei ceva și în sfârșit îți dai și tu seama că ar cam fi cazul să te concentrezi și pe propria persoană. Ceva toxic e aici, ceva toxic, o decizie luată la nervi, atenție la așa ceva, cinci de spate vine cu un compromis, sau poate chiar cu o persoană care își urmărește doar propriul interes și nu prea se mai uită și la ceilalți. Dacă e vorba de tine, tare bine ar fi. Patru de spate vine cu un moment de pauză, un moment în care tu stai așa liniștit și stai și analizezi puțin ceea ce se întâmplă în jurul tău și poate chiar conștientizezi unde este problema. Ultima carte, cumpătarea, o legătură cu un săgetător, aici clar reușești să echilibrezi ceva sau poate te împaci cu cineva sau... Te revezi cu o persoană dragă ție. Dar unii gemeni își dau seama că și mediul în care uh, trăiesc îi influențează, așa că, dragi gemeni, atenție din acest punct de vedere. Da, pisica rupe niște hârtii, nu știu ce sunt cu ele, sper că nu e ceva important. Zodia Rac. Um, dragii mei, raci, astăzi sunteți uh, și voi concentrați pe... Prieteni, vă faceți planuri de viitor, vă dați seama unde anume e problema, iar racii care se află într-o relație, vedeți că acum mai apare așa un șut sau mai apare o trezire la realitate, cum că ar fi bine să vă mai schimbați puțin planurile de viitor, să fiți deschiși, să cunoașteți oameni noi, să vă mai schimbați prietenii, grupul din care tu faci parte trebuie schimbat. Da? Percur intră în balanță pentru tine pe casa a patra, te ajută foarte mult să-ți rezolvi niște probleme vechi din trecut. Uh, poate chiar pentru unii raci e vorba de faptul că acum poți negocia să-ți iei o casă sau vezi că poți să primești foarte mult ajutor din partea unor persoane din trecut. Uh, chiar un ajutor din ăsta la care nici măcar nu ai sperat. Da. Patru de cupe. Se pare că racul află niște lucruri care nu prea îi plac da? în ziua de, de marți. Mai mult decât atât, văd că o veste din partea unei instituții nu prea este pe placul tău sau o veste din partea unei persoane cu uniformă. Doi de cupe vine cu o întâlnire pe care o ai cu o persoană foarte dragă ție. Nu este neapărat legat de zona dragostei, atenție. Poți avea o întâlnire cu un prieten sau cu un amic. Următoarea carte, valetul de spade, foarte frumos, valetul de spade vine cu multă curiozitate pentru tine și mai mult decât atât, vezi că în ziua de marți cineva e posibil să te remarce și de ce nu? Racii care, nu știu, vă întâlniți cu o persoană, stați de vorbă, vedeți că aflați niște lucruri foarte interesante. Turnul, da? Curiozitatea asta, dragi raci, o să vă facă pe voi să aflați niște lucruri care nu știu cât vă vor plăcea, dar vă vor determina să schimbați da? anumite lucruri. Poate e vorba de o atitudine pe care tu o ai asupra unei situații sau poate chiar e vorba de muncă, e vorba de... poate chiar de respectul pe care ceilalți îl poartă. Poate de acolo e posibil ca ceva să nu plac. 
Zodia Leu. Dragilei, o zi în care sunteți remarcați, sunteți foarte bine susținuți, oriunde mergeți, sunteți aplaudați, sunteți văzuți bine, toate bune și frumoase, doar că apar niște tensiuni din familie. Da? Pe acolo sunt niște lucruri care nu funcționează sau e vorba de ceva ce trebuie tu să închizi. Și acum ți se arată semne ce trebuie să închizi, ce trebuie să elimini. Pe de altă parte, intrarea lui Mercur în balanță te ajută să comunici mult mai ușor cu anturajul și cu persoanele din apropierea ta. În egală măsură, vezi că se deschide o perioadă în care tu începi să faci multe drumuri, comunici foarte mult, ești foarte sociabil și asta te ajută. Da? Însă, repet, e vorba și de a închide ceva. Ori o atitudine veche, ori e cazul să faci niște schimbări la tine. Că îți dai seama acum unde e problema. Da? Leul trece printr-o perioadă în care se remarcă, e bine văzut, doar că mai depinde și de tine cum anume acționezi. Marea preoteasă, foarte frumos. Marea preoteasă, trei de monede. Păi uite, afli un secret din, într un grup de prieteni din care tu faci parte sau poate chiar te hotărăști să studiezi ceva interesant în ziua de marți. Valetul de spade și tu dai dovadă de multă curiozitate în această zi, însă în egală măsură vezi că într-un cerc de prieteni sau la locul de muncă cineva te remarcă astăzi și cineva vrea să te cunoască, cineva vrea să discute cu tine. Pentru alții lei e vorba de o informație pe care o afli legată de un cerc format din trei oameni și de acolo începe curiozitatea. Patru de monede. Văd o siguranță pe care o ai, dar văd aici clar că... Îți simți puțin locul amenințat într-o situație. Ultima carte pentru tine, regele de bâte, e energia ta. Până la urmă, leul astăzi strălucește, se simte foarte bine, să știi că vocea ta o să fie mult mai auzită și mai mult decât atât, ai foarte multă susținere pe tot ce ține de negociere și poate chiar de ideea aceasta de a-i bine dispune pe ceilalți. Zodia Fecioară Fecioara astăzi vrea să mai studieze ceva, se mai uită la un documentar, mai citește un articol, mai citește o carte, e ceva interesant pe acolo prin jur, vezi că apar vești din zona străinătății sau intri în contact cu persoane din zona studiilor înalte, deci universități și așa mai departe. Doar că apar niște tensiuni pe drumuri, ți-aș recomanda să acorzi o mai mare atenție drumurilor astăzi și de asemenea vezi că apar niște tensiuni din partea rudelor sau din partea persoanelor apropiate de tine. Pe de altă parte, Mercur, guvernatorul tău, intră în balanță și de aici te ajută foarte, foarte mult, poate chiar să primești o avansare, ai o deschidere mult mai mare la bani, știi foarte bine să negociezi, știi foarte bine să spui lucrurilor pe nume, de ce nu? Hai să vedem. Încep să te mai echilibrezi așa. Eremitul, cartea ta și cumpăratul. Păi devii mult mai sigur pe tine în ziua de marți și vezi că stai și analizezi ceva. Asul de spate vine cu o soluție pe care tu o găsești sau cu o decizie foarte interesantă pe care o iei. Patru de spate vine cu... Această energie că parcă stai și analizezi lucrurile din toate punctele de vedere. Normal, Mercur intră în balanță și de acolo uh, te ajută, te mai echilibrează așa puțin și poate chiar vezi o imagine de ansamblu a lucrurilor. Ultima carte, cumpătarea, o legătură cu o persoană care poate avea marcaje pe săgetător sau e vorba de faptul că reușești să finalizezi ceva, reușești să închizi ceva, reușești să echilibrezi o situație. Parcă ești ca un înger păzitor pentru cineva. Zodia balanță. A, dragi balanțe, o zi intensă pentru, pentru tine și de ce spun asta? Că luna e prin taur, e pe casa 8 pe acolo se îmbrățișează și cu nodul nord. A, o zi cu tensiuni pentru balanță pe bani. Da? Vezi că apar niște probleme în principala ta sursă de venit. Da? E o problemă cu bani, apare o factură, apar neînțelegeri, apar discuții. 
Mercur intră la tine în zodie și atunci e bine că tu începi să comunici, gata, în sfârșit balanța are o perioadă în care comunică foarte mult, e foarte plină de viață și mai mult decât atât, vezi că ai foarte multă susținere într-o problemă legată de o moștenire sau o problemă legată de niște bani care sunt la comun, da? ai niște bani la comun cu cineva sau niște bunuri, Vezi că acum e, e momentul. Uh, balanța este bine susținută pe zona băncilor astăzi și pe zona uh, banilor. Da? Dacă ai de a face cu așa ceva, ești foarte bine susținut. Diavolul, o, o legătură cu un capricorn și cu trei de cupe, pe ei dragi balanțe. E cam o relație toxică aici și vedeți că, nu știu, e o zi așa în care aveți chef să trăiți din plin. Vedeți că această casă 8 e și casa sexualității, da? așa că na, nu știu ce faceți fiecare, dar aveți chef să vă distrați, aveți chef să vă simțiți bine și atenție la o relație toxică. Doi de spate vine cu o decizie pe care trebuie să o iei, doar că în fața căreia nu prea, nu prea știi ce să alegi, adică nu prea știi ce să mai spui. Ai tu ceva pe suflet și eviți să comunici. Cavalerul de monede vine cu un drum pe care îl faci pentru a ajuta o persoană sau e vorba de o călătorie pe care cineva o face către tine. Dacă ai astăzi de făcut un drum în interes de muncă, vezi că rezolvi lucrurile, doar că se cere să comunici. Ultima carte, 4 de bâte. Totul e bine când se termină cu bine. Astăzi petreci, sărbătorești, întâlnești cu o persoană dragă ție, vorbești, te simți bine, ai tot felul de lucruri interesante de făcut. Deci ceva se întâmplă. Da? Ceva se întâmplă. Primești o veste bună de la un coleg sau de la o persoană dragă ție. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, vedeți că pentru voi este o zi în care sunteți concentrați pe socializare. Socializați cu ceilalți, discutați și vedeți că apar niște tensiuni din zona actelor. Da? Nu știu, e o surpriză acolo pe care o aveți în legătură cu niște acte sau în legătură cu un final. E bine să fiți puțin atenți aici, mai ales, repet, pentru Scorpionii care se află într-o situație tensionată în familie. Da? Iar apar acele discuții. Pe de altă parte, Mercurii intră în balanță, iar asta înseamnă că Scorpionul de data aceasta tace din gură, își vede de treaba sa și mai mult decât atât, chiar încep să te gândești foarte serios să închizi ceva și doamne cât de bine ar fi, doamne cât de bine ar fi, pentru că, repet, apar niște tensiuni în relații care îți dau de gândit faptul că e cazul să închizi, e cazul să elimini ceva din viața ta. Ceva ce nu-ți mai face bine, ceva ce nu este pentru tine. Ha, bun! Prima carte, trei de cupe. Uite, o primă bucurie pe care o ai, dar în egală măsură. Uh, de aici pe cineva care își cam urmărește așa interesul ori tu vrei să îi învârți așa pe ceilalți după cum îți place ție ori e vorba de cineva care încearcă să facă asta pentru că totuși tu ești într-o perioadă în care vrei să stai mai relaxat sau mai relaxată steaua următoarea carte care vine cu um, o bucurie da? care vine cu o dorință foarte mare pe care o ai tu de a te elibera sau de a te simți bine Poți auzi de o petrecere mai nonconformistă sau de o veste bună care ține de un grup mai mic de oameni. Următoarea carte, puterea, o legătură cu un leu, aici cu un vărsător, nu știu dacă am spus. Apar niște lupte de putere, dragi scorpioni. Pe de o parte, pe de altă parte văd o persoană puțin geloasă. Da? Sau o persoană care consideră că nu este tratată așa cum trebuie. 6 de cupe, ultima carte, primești o veste din trecut sau se reia o problemă veche. Nu știu, te-ai stat, te-ai chinuit, ai văzut tu și când colo te trezești fix în aceeași situație. Da, pentru că ceva trebuie să închizi, pentru că ceva trebuie să faci diferit. Da? O legătură cu un suflet pereche sau o legătură cu o persoană uh, mai tânără, cu un copil. În alte cazuri, nu știu, parcă revine iubirea într-o relație, ceva se întâmplă acolo, interesant. 
Zodia Săgetător. Dragii mei săgetători, ce să vă zic, o zi foarte interesantă în care sunteți concentrați pe muncă, sunteți concentrați pe relația cu membrii familiei, poate chiar sunteți concentrați pe zona sănătății, citiți mai mult despre așa ceva, aveți tot felul de conversații, doar că ți aș recomanda să fii foarte atent sau atentă astăzi, să nu te supra-soliciți, să încerci să acorzi o mai mare atenție relațiilor din jurul tău. Vezi că astăzi îți poți da seama unde e acea problemă, da? ce, ce te ține în loc. Apar surprize dintre cele mai neașteptate pentru săgetător, iar intrarea lui Mercur în balanță pe tine te ajută foarte mult să comunici cu oamenii, te ajută foarte mult să te întâlnești cu tot felul de prieteni, să vorbești poate în public, cine știe. Da? Ei cuvântul într-o adunare, într-o întâlnire și așa mai departe. Hai să vedem, trei săgetători, ce se întâmplă. Cavalerul de bâte. Foarte mult entuziasm văd aici din partea ta și uite, nu știu, e o energie bună pe de o parte, da? Vezi că tensiunea aia care apare dă ideea am ce ar trebui să faci. Chiar ar fi foarte ok să te asculti intuiția, dar văd aici niște persoane care îți sunt alături, persoane care te sprijină. Patru de cupe. Pe de altă parte ceva nu-ți convine, poate chiar e vorba de imaturitatea de care dă dovadă o persoană din jurul tău. Următoarea carte, turnul, care vine cu o rupere, care vine cu o, o explozie, ca să spun așa. Cineva îți face o surpriză sau uh, unii săgetători, posibil chiar așa deodată, să spună gata, până aici îmi dau demisia sau gata, până aici nu mai fac asta sau gata, închei relația respectivă. Ai niște surprize destul de mari, da? Uh, ultima carte, șase de monede. Discuți cu cineva niște lucruri legate de bani sau poate chiar ai de plătit ceva sau primești o donație, primești niște bani, Cineva vine și cere ajutorul. De ce nu? Sau tu mergi și cere ajutorul unei persoane. E ceva legat de o rată, e ceva legat de niște bani. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, ce să vă zic? Pentru voi este o zi în care sunteți concentrați pe iubire, pe distracții. Cei care aveți afaceri acum aveți tot felul de gânduri, de idei și asta e bine, tot înainte. Pe de altă parte, cei care aveți copii. Vedeți că e o zi foarte bună în care ori vorbiți mai des cu aceștia, ori te sună copilul lor, ai multe activități de făcut. Tensiunile vin atunci când aveți discuții de planuri de viitor, atunci când apar prietenii prin jur, când își dă lumea cu părerea. Da, poate ar fi bine ca unii capricorni să fie foarte atenți pe iubirea pe care o oferă și iubirea pe care o primesc, pentru că e posibil undeva să fie o problemă. Da? Adică tu să oferi mai mult și să nu primești suficient sau invers. Da? Și atunci e normal să aveți astfel de discuții. E bine astăzi să lăsați prietenia cu partenerul de viață ci și, să, și să trăiți lucrurile ca atare. Da? Sau chiar cu un copil. Da? E cazul să vedeți și voi că da, să aveți o relație de prietenie bună, dar până la un punct. Da? Adică totuși. Ok, pe de altă parte, intrarea lui Mercur în balanță te ajută să te faci foarte remarcat prin ceea ce spui. Dacă faci o postare pe Facebook sau eu știu, pe un site de socializare, vezi că o să ai mai multe reacții decât de obicei, o să fii mult mai bine uh, susținut și de asemenea unii capricorni trec printr-o perioadă începând cu ziua de marți în care vor vorbi foarte mult în public sau vei vorbi foarte mult cu șefii, cu autoritățile. Ai multe drumuri de făcut pentru a rezolva probleme birocratice și asta nu e decât de bine pentru tine, da? Hai să vedem.
Bun, regele de spade, regele de spade, 10 de bâte. Păi, dragi capricorni, aflat de un inamic în ziua de marți și mai mult decât atât, vedeți că este o zi destul de ciudată în care apar tot felul de, de neînțelegeri. Nu știu, vă faceți voi niște planuri, niște strategii. Văd o persoană foarte curioasă, cineva care vrea să știe mai multe decât este cazul. Marea preoteasă vine aici și... Um, Îți oferă acel secret, da, vezi că poți afla niște secrete, poți să afli niște lucruri foarte interesante care să te ajute să vezi totul ceva mai diferit. Asul de cupe care vine cu un nou început, poate chiar o veste bună pe care o primești, printr-o persoană mai retrasă sau printr-o persoană mai specială, mai altfel, mai aparte, ca să zic așa. Zodia Vărsător Dragi vărsători, astăzi sunteți concentrați pe casă, pe familie, mai mult decât atât. Vedeți că apar tensiuni în legătură cu cariera voastră și familia. V-aș recomanda să vă concentrați mai mult pe familie, pe casă, lăsați chestiile astea deoparte că oricum nu vă ajută. Da? Pe de altă parte, vărsătorul are niște discuții foarte serioase în ziua de marți cu o persoană apropiată în legătură cu situația voastră. Fie că e vorba de o relație de prietenie, de o relație cu o rudă. Aici apar tensiuni, iar unii vărsători pot avea tot felul de discuții, se pot întâmpla tot felul de lucruri ciudate care țin de niște acte sau care țin de zona instituțiilor publice. E, e ceva legal acolo ce, ce trebuie să faci tu. Intrarea lui Mercur în balanță te ajută foarte mult să înveți lucruri noi, te ajută mult să comunici cu persoane din alte culturi. Te favorizează pe zona străinătății, dacă ai de plecat undeva. Pe de altă parte, depinde, ți-am spus, te ajută să și înveți lucruri noi, dacă tot vrei acest lucru. Ai foarte multă susținere. Unii vărsători chiar pot cunoaște o persoană dintr-o altă cultură sau dintr-o altă religie. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți. Șase de monede de turnul. Wow. Da, apar niște discuții ciudate astăzi care țin de bani pentru voi, um, care țin de bani, de reproșuri, nu știu, sunt niște discuții aici care iarăși să știi că pot apărea la muncă dacă ieși și lucrezi. Asul de monede vine cu o șansă bună, sigură, cu o nouă persoană pe care o poți cunoaște sau un loc nou în care tu vrei să mergi. Ești favorizat iarăși în această perioadă pe ideea aceasta de a te reloca. Acum, Depinde ce vrei să faci. Nouă de cupe vine cu o bucurie, vine cu o veste foarte bună pentru tine. Și ultima carte, judecata. E clar că tu reușești să clarifici ceva, reușești să dai un verdict, reușești să îți găsești cea mai bună soluție în situația în care te afli. Și asta e absolut fantastic. Da? Să ia o decizie și e de bine. E cu bucurie. Zodia pești. Dragi peștișori, pentru voi este o zi în care socializați foarte mult cu membrii familiei, faceți multe drumuri, aveți de negociat, poate aveți ceva de învățat, doar că apar tensiuni din zona studiilor înalte, străinătate, spiritualitate, apar niște situații ciudate, poate chiar te contrazici cu ceilalți, tu spui una, ceilalți spun alta, și vezi că apar niște surprize foarte, foarte mari pentru tine astăzi, chiar din zona familiei da? sau din zona persoanelor apropiate. Intrarea lui Mercur în balanță te ajută foarte mult să începi să trăiești viața din plin. Vrei să experimentezi tot felul de lucruri, vrei să uh, trăiești intens, dar cu siguranță se și întâmplă multe evenimente în viața ta de abia cred că ai timp să la horoscopul ăsta sau la previziunea de tarot, în fine că sunt combinate. Da, cu siguranță treci printr-o astfel de perioadă, dar vezi că e o perioadă bună de schimbări. Acum poți să faci bani mulți, acum poți să închizi lucruri, acum poți să finalizezi, poți să trăiești din plin. Ești într-o perioadă în care poți să faci așa o curățenie generală. Da? 
Și asta e, e de bine. Peștii încep să se gândească serios la o relocare, da? Vrei să-ți schimbi locuința, vrei să te muți în altă parte sau mai știu eu ce vrei tu să faci. De asemenea, peștii care se află în niște relații tensionate cu partenerul de viață, vezi că acum te gândești foarte serios să închizi. Te gândești foarte serios să finalizezi. Hai să vedem, dragi pești. Prima carte, nouă de monede, uite, așa cum îți spuneam, rezolv ceva legat de niște bani, chiar dacă inițial au fost supărări, poate au fost discuții și uite, faci un drum scurt sau ai parte de o primă victorie, de o primă bucurie într-o anumită situație. Trei de cupe, următoarea carte, care vine clar cu același mesaj, o primă bucurie sau... E o întâlnire mică cu un prieten, cu familia, cu persoane apropiate, da? Faietonul, o legătură cu un rac aici. Sau, nu știu, unii pești fac un drum astăzi și rezolvă ceva. Însă, repet, nu te îndepărta de casă, nu te îndepărta de țara în care tu te-ai născut, pentru că nu e foarte plăcut. Dacă te afli într-o altă țară față de cea în care tu te-ai născut, în momentul în care te uiți la mine, ai foarte mare atenție pentru că de acolo apar ciudățenii și îți dai seama că e cazul să te întorci în țara ta natală. Da. Sau îți vin persoane în vizită. Nu știu. Dragilor, gata. Acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toți și așa puteți să mulțumiți. Și dacă vreți să faceți mai mult de atât, tot gratuit este, distribuiți videoclipul mai departe, iar pentru cei care doriți acces la previziuni bonus pentru toate zodiile din toate timpurile, te aștept cu drag în comunitatea acestui canal să te alături. Aceasta este altă funcție și găsești acolo toate detaliile. Vă îmbrățișez pe toți să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă. V-am pupat!